আসসালামু আলাইকুম ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট টুর আজকের ক্লাসে আমরা মেশ অ্যানালাইসিস সম্পর্কে জানব তো আমরা প্রথমে এই মেশ অ্যানালাইসিস এর একটা সার্কিট দেখি তারপর এটা সলিউশন করতে চেষ্টা করি সার্কিটটা আমরা আঁকাই এখানে মাইনাস জে টু হোম এখানে ক্যাপাসিটি রিয়াক্টেন্স এর মান মাইনাস জে টু হোম ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স এর মান জে টেন হোম सार्किट এখানে আমার বের করতে হবে হলো এই ব্রাঞ্চ দিয়ে এই লাইন দিয়ে কি পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো হয় যদি এটাকে আমরা আই জিরো ধরি তাহলে এই আই জিরো ইকাল টু কত এটা হচ্ছে আমাদের বের করতে হবে মেশ অ্যানালাইসিস করে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে কোশ্চেন তো আমরা এটা সলিউশন করব মেশ অ্যানালাইসিস করে যে এটা কত বের হয় তো আমরা প্রথমে এটা বের করার জন্য তিনটা লুপ ধরে নিব যে কারেন্ট কোন দিক দিয়ে ফ্লো হচ্ছে এবং কোন মেশে কিভাবে যাচ্ছে এটার মান ধরে নিব তো আমরা মনে করি যে এটা কারেন্টের লুপটা এদিকে ধরলাম যেদিকে ফ্লো হচ্ছে আর এটার ভ্যালু হচ্ছে আই ওয়ান কারেন্টের মান এই সার্কিটের কারেন্টের মান ধরলাম হলো আই টু আর এই সার্কিটের কারেন্টের মান ধরবো হলো আই থ্রি আমাদের বের করতে হবে মূলত হলো আই জিরো তো এটা হলো আমরা বের করব তো এখন আমরা সরাসরি ম্যাথে চলে যাই এখানে একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে যে যে আই থ্রি যে আছে লুকটা এই আই থ্রিতে কিন্তু একটা কারেন্টের সোর্স দেওয়া আছে যেটার মান লেখা আছে ফাইভ অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি মানে হলো আমরা ধরতে পারি যে আই থ্রিটা হচ্ছে মানে আই থ্রি কারেন্টটা তো এদিক দিয়ে পাস হবে তো এটা হচ্ছে ফাইভ এম্পিয়ার আমরা বলতে পারি এখান থেকে অর্থাৎ আই থ্রি দেওয়া আছে হলো ফাইভ এম্পিয়ার তো এখন আমরা হলো আই ওয়ান এবং আই টু মানে আমাদের এখানে তো কারেন্টের মান আমরা জানি তো এইটা আমরা বের করব ইকুয়েশন বের করব তো আমরা হলো আই ওয়ানটা আগে বের করি মানে মেস ওয়ানের ক্ষেত্রে ইকুয়েশনটা কি আসে এটা আগে বের করি ওকে তাহলে মেস ওয়ানের ক্ষেত্রে আমাদের আসে হলো আমরা আগে সার্কিটটা আবার একটু দেখি মেস ওয়ানের ক্ষেত্রে হলো আমাদের কি হচ্ছে এটা একটু দেখে নি এখানে দেওয়া আছে হলো মেস ওয়ানে এইট হোম রেজিস্টেন্স এর মান দেওয়া আছে এইট হোম তো এখানকার ভোল্টেজ ড্রপ এর পরিমাণ হবে কত আমরা জানি ভি ইকাল টু আই আর তো সেখান থেকে আমরা লিখতে পারি এইট ইন্টু আই ওয়ান মানে হলো এইট আই ওয়ান এই এইট আই ওয়ানটা হচ্ছে হলো এই যে এইট হোম যে রেজিস্টর আছে এখানকার ভোল্টেজ ড্রপ আবার এখানে এই যে মাঝখানে যেখানে হলো আমার দেওয়া আছে হলো ইন্ডাকটেন্স ইয়ার দেওয়া আছে ইন্ডাক্টরের এখানে যে অফ টেন ওহোম যে দেওয়া আছে 
এই জে অফ টেন হোমে এখানে ভোল্টেজ ড্রপটা কত হবে এখানকার কারেন্ট হবে হলো আই ওয়ান এবং আই থ্রি দুইটা কারেন্ট কারণ এটার ভিতর দিয়ে যে ইলেকট্রিসিটি প্রবাহ হচ্ছে এটা আই ওয়ান এর ভ্যালু আছে আবার আই থ্রির মানও আছে সো এখানকার ভোল্টেজ ড্রপটা হবে এই দুই কারেন্টের যে ভ্যালুটা সেটা এবং এই বাধাটার পরিমাণ অর্থাৎ এখানকার ভোল্টেজ ড্রপ হবে হলো জে টেন ইন্টু আই ওয়ান মাইনাস আই টু সরি আই ওয়ান মাইনাস আই থ্রি তো এটা হচ্ছে এখানকার মান আর এখানকার ভোল্টেজ ড্রপটা হচ্ছে মানে এই অংশের ভোল্টেজ ড্রপটা হবে হলো এটার সাথে হলো দুইটা কারণ সম্পর্ক আই ওয়ান এবং আই টু সুতরাং এটার মান হবে জে টু আই ওয়ান মাইনাস আই টু এটা আমরা হলো ইকুয়েশনে সাজাই তাহলে লুপ ওয়ান এর জন্য হবে হলো আমার ভোল্টেজ ড্রপ এর পরিমাণ রেজিস্টর একটু হচ্ছে ভোল্টেজ ড্রপ এর পরিমাণ হচ্ছে এইট আই ওয়ান যেহেতু এইট ওহম রেজিস্টর দেওয়া আছে প্লাস আমার হলো জে টেন ওহম এর এখানকার ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে যে জে টেন ইন্টু কারেন্টের পরিমাণ কারেন্ট হচ্ছে এখানে আই ওয়ান মাইনাস আই থ্রি এটা প্লাস হবে হলো আমার মাইনাস জে টু এখানে আমার কি পরিমাণ ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে সেটা তো প্লাসে মাইনাসে মাইনাস লিখতে পারি অথবা মাইনাস জে টু এটার সাথে গুণন হবে কারেন্টের পরিমাণ কারেন্ট হচ্ছে এখানে আই ওয়ান মাইনাস আই টু ইকুয়াল টু হবে জিরো এটাই হচ্ছে আমার মেস ওয়ানের ক্ষেত্রে অর্থাৎ টোটাল ভোল্টেজ ড্রপ হলো একটা সার্কিটের সব ভোল্টেজ ড্রপ এর পরিমাণ হচ্ছে শূন্য ঠিক আছে মানে টোটাল যত ভোল্টেজ আছে সার্কিটের ভিতরে এত ইকুয়াল টু জিরো হবে আচ্ছা ঠিক আছে এখন হচ্ছে আমরা এটা সলিউশন করব এত ইকুয়াল টু আমরা সাজায় লিখি এইট আই ওয়ান প্লাস জে টেন আই ওয়ান মাইনাস আই থ্রির মান আমরা জানি হলো ফাইভ এম্পিয়ার ফাইভ প্লাস প্লাস এ মাইনাস হলো মাইনাস জে টু ইন্টু আই ওয়ান মাইনাস আই টু ইকুয়াল টু জিরো তো পরের লাইনটা হবে আমার এইট আই ওয়ান গ্রহণ করে দিব আমরা প্লাস জে টেন এর সাথে আই ওয়ান গ্রহণ করবো জে টেন আই ওয়ান মাইনাস ফাইভ জে টেন আই ওয়ান এর সাথে হলো জে টেন এর সাথে ফাইভ গুণ হবে আর কি সুতরাং ওকে তাহলে এখানে হবে জে টেন ইন্টু আই ওয়ান প্লাসে মাইনাসে মাইনাস ফাইভ ইন্টু জে টেন অর্থাৎ পাঁচ দুগুণ পাঁচ দশ পঞ্চাশ জে ফিফটি মাইনাস জে টু আই ওয়ান প্লাস জে টু আই টু ইকুয়াল টু জিরো এটাকে এখন আমি সাজায় লিখব সকল আই ওয়ান একসাথে লিখব একটু কমন করে লিখি সুতরাং আই ওয়ান আছে হলো আমার এখানে এইট আই ওয়ান আর আছে হলো টেন আই ওয়ান এইট আই ওয়ান প্লাস জে অফ টেন আই ওয়ান সরি জে অফ টেন আই ওয়ান এর সাথে এখানে জে অফ টু আই ওয়ান আছে এটা যোগ বিয়োগ হয়ে যায় প্লাস জে অফ টেন থেকে টু গেলে হলো প্লাস এইট জে এইট আই ওয়ান মাইনাস জে ফিফটি প্লাস জে টু আই টু ইকুয়াল টু জিরো সুতরাং এখানে আই ওয়ান কমন নিলে হয় হলো আমার এইট প্লাস জে এইট আই ওয়ান প্লাস জে টু আই টু আই টু ইকুয়াল টু আমার জে ফিফটিটাকে ওই সাইডে নিব মাইনাস জে ফিফটি ওই সাইডে নিলে প্লাস জে ফিফটি এই হচ্ছে হলো আমার এক নম্বর সমীকরণ এটা হচ্ছে সমীকরণ নাম্বার ওয়ান মেস ওয়ানের ক্ষেত্রে আমার যে ইকুয়েশনটা পেলাম সেটা এবার আমরা করব হলো মেস টু এর ক্ষেত্রে মেস টু এর ক্ষেত্রে করার আগে আমরা সার্কিটটা আবার দেখে নেই 
মেস টু এর ক্ষেত্রে এখানে টু এর ক্ষেত্রে আমরা কি করব টু এর ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা একটু দেখি এখানে এই যে 4 ওহম রেজিস্টর আছে এখানে ভোল্টেজ ড্রপ হবে হলো 4i2 আর হচ্ছে আমার এখানে ইয়া দেওয়া আছে 4i2 সাথে আমার 20 অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি 20 অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি এটাকে আমরা এটাও লিখতে পারি সেটা হচ্ছে j of 20 আমরা জানি 20 অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি মানে j of 20 এখানে j of 20 একটা ভোল্টেজ সোর্স আছে অতএব j of 20 হবে j of 20 এখানে মাইনাস j 2 ওহম যেটা আছে এই যে মাইনাস j 2 ওহম এটা কিন্তু কারেন্ট i1 এবং i2 দুটই আছে দুই পাশে i1 এবং i2 অতএব মাইনাস j 2 এর সাথে i1 মাইনাস i2 হবে মাইনাস j 2 এটার ক্ষেত্রে i1 আর i3 আছে ঠিক আছে i1 i3 হবে তাহলে আমরা এটা করি মেস 2 এর ক্ষেত্রে আমরা করব মেস 2 এর ক্ষেত্রে আমরা লিখে নেই প্রথমে হচ্ছে 4 i2 প্লাস j of 20 মাইনাস হবে আমার j2 ইনটু i2 মাইনাস i1 এর সাথে আরেকটা আছে মাইনাস 2 ইনটু i2 মাইনাস i3 ইকুয়াল টু হবে 0 अच्छा ठीक है अखुन अम्रा इखने i3 या i3 मान बस अबो अच्छा जाए लेंगे 4 i2 प्लस j of 20 माइनस j2 i2 प्लस j2 i1 माइनस j2 into i2 माइनस 5 जो तो मराई थ्री मान 5 बोल तो जीरो সুতরাং 4 i2 প্লাস j20 মাইনাস j প্লাস আলহামদুলিল্লাহ j2 i1 মাইনাস j2 i2 প্লাস j10 ইকুয়াল টু 0 তো এখন আমরা সব i1 এবং i2 একসাথে করে আলাদা করে দেব তো i1 আছে হলো এখানে একটা অর্থাৎ j2 i1 প্লাস i2 যদি কমন নেই এখান থেকে আর এখান থেকে এবং এখান থেকে তাহলে এই মাইনাস j2 i2 আর মাইনাস j2 i2 এটা হলো মাইনাস j4 i2 আর এখানে রয়েছে 4 i2 তাহলে এখানে হবে হলো 4 মাইনাস j4 i2 ইকুয়াল টু লিখব হলো আমরা এই যে j20 আছে এটা j20 আর এখানে রয়েছে হলো j10 এই যে j10 আর j20 এটা হলো তাহলে j30 এই প্লাস j30 সমানের ওই সাইডে গেলে হবে মাইনাস j30 এই হচ্ছে হলো ইকুয়েশন নাম্বার 2 মাইনাস j समीकरण पाई मेस थ्री आयर मान हम समीकरण दो समीकरण वन टू समाधान कर समाधान कर मैट्रिक्स आकार लिखबो समीकरण इक्वेशन दुटे देखे नहीं एक हे प्लस जे एट आई वन प्लस जे टू आई टू इक्वल टू जे फिफ्टी जे फोर आई टू इक्ल टू माइनस जे थार्टी इक्वेशन एक्शन दुटा हम मैट्रिक्स लिखले আমার আই ওয়ান এর যে মানগুলো আছে এগুলো আগে আমি এক সাইডে লিখি এইট প্লাস জে এইট আর হচ্ছে এখানে জে টু এটা হচ্ছে জে টু 
তারপর আই টু এর মানটা লিখতেছি আর কি যে ফোর অর্থাৎ দুইটা ইকুয়েশনে এটা হলো আই ওয়ান এর মান আই ফার্স্ট ইকুয়েশনের আই ওয়ান এর মান হলো এইট প্লাস জে এইট সেকেন্ড ইকুয়েশন আই ওয়ান এর মান হলো জে টু ফার্স্ট ইকুয়েশন আই টু এর মান হচ্ছে জে টু এবং ফার্স্ট ইকুয়েশনে আই টু এর সেকেন্ড ইকুয়েশন আই টু এর মান হচ্ছে ফোর মাইনাস জে ফোর তো এখানে লিখব হলো আই ওয়ান আই টু ইকুয়াল টু হবে আমার সমান চিহ্নের ডান সাইডে যেটা আছে জে ফিফটি আর নিচে হচ্ছে হলো মাইনাস জে থার্টি এই হচ্ছে আমি ম্যাট্রিক্স আকারে লিখলাম এটাকে এখন আমি ডিটারমিনেন্টস পদ্ধতিতে বের করে এটা সমাধান করব তো ডিটারমিনেন্টস বের করার জন্য আমি প্রথম যে অংশটা এটা ডেল এর মান বের করব এটা ডি এর মান বের করব তো এটা বের করি তো এটাকে যদি আমি ডেল দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে ডেল ইকুয়াল টু হবে ডেল সমান সমান হবে হলো এইট প্লাস জেইট জে টু জে টু ফোর মাইনাস জে ফোর এটাকে আমরা এখন করব এখন প্রথমে আমরা এটার সাথে এটা গুণন করব এইট প্লাস জে এইট ইন্টু ফোর মাইনাস জে ফোর তারপরে মাইনাস দিয়ে হলো আমরা এটার এটা গুণন করব মাইনাস জে 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 স্কোয়ার জে স্কোয়ার আর টু টু হলো ফোর জে স্কোয়ার ফোর মাইনাস জে স্কোয়ার ফোর ইকুয়াল টু আমার হবে এটা আমরা গুণন করি ক্যালকুলেটার ইউজ করে গুণন করলে আর এখানে আমি যদি জে স্কোয়ার সমান সমান হলো মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে প্লাস ফোর হবে এটা অর্থাৎ এইট প্লাস জে এইট ফোর মাইনাস জে ফোর প্লাস ফোর ইকুয়াল টু হবে হলো ক্যালকুলেটার করলে এটা সিক্সটি ফোর প্লাস ফোর ইকুয়াল টু হবে সিক্সটি এইট মানে আমার ডেলের মান হচ্ছে হলো সিক্সটি এইট তো আমরা এখন এই ম্যাট্রিক্স থেকে এখান থেকে ডেল ওয়ান এর মান বের করব ডেল এর মান বের করছি ডেল ওয়ান ডেল ওয়ান এর মান বের করার জন্য আমার যেটা হবে যে এই যে আমার যে সমান চিহ্নের ডান সাইড যে মানগুলা এটা লিখবো হলো প্রথমে এবং আমার আয়ের যে আই টু এর যে মানটা সেটা লিখব হলো দ্বিতীয়তে লেখে আমরা করি দেখি তাহলে ডেল ওয়ান হবে সমান সমান জে ফিফটি মাইনাস জে থার্টি জে টু ফোর মাইনাস জে ফোর তো এটা এখন গুণন করবো এটা এটা গুণন করব এটা গুণন করলে হয় জে ফিফটি ইন্টু ফোর মাইনাস জে ফোর আর সূত্রের মাইনাস এটা আর এটা গুণন করব মাইনাস জে থার্টি এটার সাথে গুণন হবে জে টু ইকুয়াল টু হবে হলো ক্যালকুলেটার দিয়ে আমরা পুরোটা ইকুয়েশন করলে আমার সমাধান আসে হলো ওয়ান ফোর জিরো প্লাস জে টু এটা হচ্ছে হলো আমার ডেল এর মান ডেল ওয়ান এর মান এবার আমরা ডেল টু এর মান বের করব ডেল টু মান বের করার জন্য আবার ম্যাট্রিক্স এ যাই ডেল টু টা হবে হলো আমার এই যে আই ওয়ান এর যে মানটা এই যে আই ওয়ান এটা লিখবো হলো প্রথমে এবং আমার যে সমান চিনের ডান সাইড এর যেটার মানটা এটা লিখবো হলো পরে লেখে আমরা ডেল টু বের করব ডেল টুর ক্ষেত্রে আমরা বের করি ডেল্টা টু ইকুয়াল টু এইট প্লাস জে এইট জে টু জে ফিফটি মাইনাস জে থার্টি সুতরাং এটা হবে হলো এই অংশ আর এই অংশ আমি গুণন করবো এইট প্লাস জে এইট ইন্টু মাইনাস জে থার্টি মাইনাস সূত্রের মাইনাস এটা আর এটা গুণন জে টু ইন্টু জে ফিফটি
তো এটার এটা গুণন করলে হয় হলো কিন্তু আমার ম্যাথের সিম্বল দেওয়া আছে হলো এই দিকে বের করতে হবে তার মানে আই টুর মান যত হবে সেটা নেগেটিভটাই হবে হলো আই জিরোর মান তাহলে আমরা আই টু বের করবো তো আই টু বের করার জন্য আমরা আই ওয়ান আই টু দুটোই বের করি তো আই থ্রি আছে আমাদের দেওয়া আছে তো আই ওয়ান আগে বের করি পরে আমরা আই টু বের করতেছি সুতরাং আমার হবে আই ওয়ান ইকুয়াল টু হবে হলো ডেল্টা ওয়ান বা ডেল্টা বা যেটা মান বের করলাম ডেল ওয়ান এর মান আমরা বের করছি কত একটু দেখি ডেল ওয়ান এর মান বের করছি হলো আমরা ডেল ওয়ান বের করছি হলো ওয়ান ফোর জিরো প্লাস জে টু তাহলে ওয়ান ফোর জিরো প্লাস জে টু হান্ড্রেড এটা তো ভাগ হবে হলো ডেল এর মান ডেল হলো সিক্সটি এইট বের করেছিলাম আমরা তো এটা ভাগ করলে বের হয় টু পয়েন্ট জিরো ফাইভ এইট প্লাস জে টু পয়েন্ট নাইন ফোর এম্পিয়ার তাহলে আই টু হবে হলো আই টু সমান সমান হলো ডেল টু বাই ডেল ইকুয়াল টু হবে ডেল টুর মান হলো আমাদের ডেল টু টা বের করেছিলাম হলো থ্রি ফোর জিরো মাইনাস জে টু ফোর জিরো তো এটা হবে থ্রি ফোর জিরো মাইনাস জে টু ফোর জিরো এটাকে ভাগ করবো হলো সিক্সটি এইট দ্বারা তাহলে ইকুয়াল টু হবে হলো আমার ক্যালকুলেটার দিয়ে ভাগ করলে ফাইভ মাইনাস জে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থ্রি এমপিয়ার এই হচ্ছে আমার আই টু এর মান मान बेर कत माइनस जे थ्री पॉइंट फाइव थ्री एंसर माइनस फाइव प्लस जे थ्री पॉइंट मान बेर करते प्रत्येक ब्रांच एज ड्रप एर मान बेर क्यों मेसलूशन